Assalamu alaikum alaykum everyone, welcome back to my channel. This is Khalil and I'm on a mission to help 100,000 people make a living online. And in today's video, I'm going to take the first blogging course of blogging पहली प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ हमने इससे पहले एक वीडियो बना ली हुई है इस प्लेलिस्ट के अंदर और उसके अंदर मैंने आपको बताया व्हाट इज ब्लॉगिंग और उसके साथ साथ मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस दी हैं ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं कि ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या चीज़ें मिल एक ब्लॉग बनाती हैं और उसके अलावा इस कोर्स में हम क्या क्या एस्पेक्ट्स डील करने वाले हैं ऑफ ब्लॉगिंग और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग अहेड इन टू दिस प्ले लिस्ट सो आज पहली प्रैक्टिकल वीडियो है जिसके अंदर हम पहली चीज़ जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ ब्लॉगिंग की नीशेज कि कौन सी नीश आपको चूज़ करनी चाहिए आपने नीश कैसे चूज़ करनी है कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने जहन में रखने हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इस्पेली जो क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं मोस्ट ऑफ दैम आर रिलेटेड टू राइटिंग इन वन वे और अनदर they just like to write about whatever they like to write about lekin blogging is tarah nahi hoti hai you can't just choose koi bhi topic and and decide ki hum is pe blogging karunga now jaldi se main aapko explain kar deta hu what is a niche niche hai aapka topic aapki industry jiske upar aap likhte hain apne blog pe theek hai so it could be anything any topic एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड फैक्टर्स क्या देखने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कौन से फैक्टर्स आपको जहन में रखने हैं वन एवर चूजिंग अ नीश बट नीश के आपको मैं बेसिक सी एक जल्दी सी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है अब नीश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नीशेज भी होती हैं और बहुत छोटी नीशेज भी होती हैं ठीक है सो so, बड़ी नीश जो होती है जो ब्रॉड नीश होती है हम उसको मैक्रो नीश कहते हैं और फिर कुछ नीशेज होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं हम उनको माइक्रो नीश कहते हैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल एक मैक्रो नीश हो सकती है स्पोर्ट्स ठीक है ब्रॉड नीश है स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ है और फिर एक माइक्रो नीश की एग्जांपल हो कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर एग्जांपल गोल्फ गोल्फ बहुत सी स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट है तो वो माइक्रो नीश हो जाती है इट इज़ वन माइक्रो नीश इन अ मैक्रो नीश आप स्पोर्ट्स वाली अप्रोच भी ले सकते हैं मैक्रो नीश पे भी बना सकते हैं ब्लॉग और आप गोल्फ वाली अप्रोच भी ले सकते हैं जिसमें आप माइक्रो नीश पे काम करते हैं और आप इस माइक्रो नीश के अंदर फर्दर मजीद एक माइक्रो नीश पे काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल्फिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ गोल्फिंग क्लब्स के बारे में काम करते हैं जिससे बेसिकली जो उनकी छड़ी सी होती है मैं खेलता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है लेकिन आप मज़ीद जितना मर्जी स्पेसिफिक जाते रहें आप मज़ीद स्पेसिफिक जा सकते हैं नाउ शुड यू और शुड यू नॉट ये एक अच्छी डिबेट है शुड यू गो फॉर अ मैक्रो नीश और शुड यू गो फॉर अ माइक्रो नीश ये आगे मैं आपको दो फैक्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोई भी नीश चूज़ करते हुए आपने कौन से दो फैक्टर्स देखने हैं बट एज अ जनरल रूल ऑफ थम जितनी ज़्यादा मैक्रो नीश होगी उतना मुश्किल होगा आपके लिए और जितनी माइक्रो नीश होगी उतना आसान होगा अब ये मुश्किल आसान मैं किस हिसाब में कह रहा हूँ मुश्किल आसान मैं कह रहा हूँ उस काम के लिए उस कीवर्ड उस नीश के कीवर्ड्स के लिए गूगल में रैंक होना ठीक है सो so, अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे लिखते हैं एक स्पेसिफिक छोटी सी नीश पर लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोल्फ क्लब्स के ऊपर लिखते हैं ठीक है अब गूगल को पता है यार ये बंदा जब गोल्फ क्लब्स के बारे में बात करता है या ये बंदा जब गोल्फ के बारे में बात करता है मैं इसकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ ठीक है अब दूसरी तरफ आप जनरलाइज स्पोर्ट्स पे लिख रहे हैं ठीक है अब गूगल को पहले क्या था इन अ माइक्रो नीच वाले केस गूगल ट्रस्ट करता है आपको एज ए गोल्फ एक्सपर्ट अब आप बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केटबॉल के बारे में भी तो इट्स हार्ड टू बी कंसिडर्ड एक अथॉरिटी इन बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम ठीक है सो so, एक नई वेबसाइट एक रैंडम बंदे की वेबसाइट वुड फाइंड इट हार्डर ऑन अ मैक्रो नीश एज़ कम्पेयर टू अ माइक्रो नीश अब ज़रूरी नहीं है हर केस में ये हो एंड एज आई सेट देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जांपल अ मैक्रो नीश इज पेट्स अ माइक्रो नीश इज वन टाइप ऑफ पेट फॉर एग्जाम्पल कैट्स डॉग्स रेप्टाइल्स और वट ठीक है यू यू गेट द एग्जाम्पल सो माइक्रो नीश भी यूजफुल है मैक्रो भी यूजफुल है आई वुड से अगर आपका पहला ब्लॉग है तो गो फॉर अ माइक्रो नीश और आगे बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू मेक मिस्टेक्स पहले ब्लॉग पे मिस्टेक्स होती हैं मैंने खुद की हैं एंड देन यू लर्न फ्राम दोस 
और माइक्रो पे उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू मैक्रो पे ठीक है माइक्रो है भी आसान उस पर अथॉरिटी बनाना भी आसान है सो माइक्रो माइट बी बेटर माइट बी ईजियर लेकिन मैक्रो भी ठीक है अब आ जाते हैं हम इस बात पर कि आपने अगर एक नीच सोचनी है कि यार मैं कौन सी नीच चूज़ करूँ मैं कौन सी नीच पर अपना ब्लॉग बनाऊँ तो आपने वो कैसे करना है देखें पॉपुलर ओपिनियन ये है कि आप अपने इंटरेस्ट देखें आप देखें आपको किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है आप देखें आपको आपकी ज़िंदगी में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं एंड आप बेस्ड ऑफ ऑफ दोज थिंग्स ऑफ ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस दोज एक्टिविटीज़ दोज हॉबीज़ आप एक नीच चूज कर लें बट ज़रूरी नहीं ऐसा हो मोस्ट ऑफ माई ब्लॉग्स या मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स दैट आई वर्क इन डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद माई हॉबीज़ and they often don't have anything to do with anything that i do theek hai main wo choose kyun karta hu kyunki unse paise zyada aa rahe hain theek hai at the end of the day we are blogging because we want to make money and that is what's driving everything theek hai so zaruri nahi hai ki aapne apne interests ko hi choose karna hai zaruri ye bhi nahi hai ki aap kahe ki mere paas aaj jis cheez ka knowledge hai maine uske bare mein blogging karni hai ha आप वक्त के साथ साथ सीख सकते हैं आप जिस भी नीच को आपको कोई नीच मिलती है दैट यू लाइक ये प्रॉफिटेबल नीच है जो मैं आपको आगे बताता हूँ दो फैक्टर्स आपको लगता है ये प्रॉफिटेबल नीच है तो आप उस नीच पे काम करते हुए उसके बारे में सीख सकते हैं आई हैव वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ नीचेज जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था बट देन यू लर्न ठीक है मैं कॉन्टेंट राइटर हूँ मोस्ट ऑफ माई फॉलोअर्स आर कॉन्टेंट राइटर्स आप में आपको मेरे चैनल पर बहुत सी कॉन्टेंट राइटिंग की वीडियोज़ मिल जाएंगी उनके तरीका कार मिल जाएगा ब्लॉग कैसे लिखना मिल जाएगा अफिलियट रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना मिल जाएगा वो तरीका कार फॉलो करें एंड यू कैन ईजिली राइट ऑन मोस्ट ऑफ द नीचेज अनलेस वो बहुत टेक्निकल नीचेज हैं अगर वो थोड़ी टेक्निकल नीचेज हैं फिर नहीं बट जनरल नीचेज जो कि मोस्ट ब्लॉग्स की होती हैं यू कैन मैनेज ऑन दैम फॉर श्योर बट अगर कहीं आपके शौक और आपकी एक्टिविटीज़ आपकी हॉबीज़ इन लाइन आ जाएं विद एक ऐसी नीच जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है जहाँ पे पैसा है देन चूज़ दैट नीच सिर्फ उस केस में मैं कहूँगा कि ऐसी नीच चूज़ करें कि जिसके अंदर आपको शौक है आपके पास पास एक्सपीरियंस है आपकी हॉबी में है वो अच्छा अब हम आ जाते हैं उन दो फैक्टर्स पे कौन से दो फैक्टर्स हैं दैट यू नीड टू लुक एट वन एवर चूजिंग अ नीच ये दो फैक्टर्स हैं नंबर वन मनी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इस नीच के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आपने ये कैसे चेक करना है एंड देन नंबर टू इज कि कितनी कंपेटिटिव नीच है आईड से टेक सम टाइम अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा वक्त लें इन टू डूइंग बोथ दीज थिंग्स ये दोनों फैक्टर्स अंडरस्टैंड करने में इनको प्रैक्टिकली देखने में थोड़ा सा टाइम लें आज की वीडियो में मैं फैक्टर नंबर वन मनी के बारे में बात करूंगा और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपटीशन किस तरह चेक कर सकते हैं अच्छा अब हम आ जाते हैं मनी वाले एस्पेक्ट पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो नीच है ये ज़्यादा पैसों वाली है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीच है देखें ब्लॉग्स की जो इनकम होती है वो यूजली दो टाइप्स की होती है नंबर वन अफिलियट रेवेन्यू अफिलियट प्रोग्राम से आपको पैसे आते हैं एंड नंबर टू आपको पैसे आते हैं एड से एड्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ मोस्टली लोगों को ऑलरेडी पता है ऐड क्या होती है ठीक है और उनको पता है कि ऐड से मोर और लेस आइडिया है थोड़ा बहुत कि ऐड से पैसे कहाँ से आते हैं या क्यों आते हैं या कोई क्यों पे करता है एड्स के लिए ठीक है अब हम अफिलियट प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अफिलियट प्रोग्राम होता क्या है अफिलियट प्रोग्राम मीन्स कि मैं किसी ऑनलाइन स्टोर या किसी कंपनी के साथ उनका अफिलियट बन जाऊँ और वो मुझे एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड करेंगे ठीक है उस स्पेशल लिंक से अगर कोई कोई चीज़ जाके परचेज करता है तो मुझे उस उस परचेज के ऊपर कमीशन मिलेगा एक ठीक है तो फॉर एग्जांपल पुरानी वाली नीच की जो एग्जांपल ली थी गोल्फ की वो ले लेते हैं लेट से मैं एक अफिलियट प्रोग्राम के अंदर हूँ जो गोल्फ नीच के अंदर है जो गोल्फ नीच पे काम करते हैं जो गोल्फ नीच की प्रोडक्ट सेल करते हैं ठीक है अब उन्होंने मुझे एक अफिलियट लिंक दिया और मैं अपनी एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये गोल्फ़ शूज़ इस्तेमाल करें या आप ये गोल्फ़ क्लब इस्तेमाल करें या इस तरह की कोई भी चीज़ और कोई उस लिंक पे क्लिक करके जाके वो प्रोडक्ट परचेज करता है मुझे उसके अंदर उस परचेज़ में से एक कमीशन मिलेगा मुझे वो फिलियट प्रोग्राम वो कंपनी कहेगी कि भाई शाहबाज शुक्रिया आपका कि आपने हमें 
बिजनेस रेफर किया दिस इज़ हाउ अफिलियट प्रोग्राम्स वर्क अफिलियट प्रोग्राम जो दुनिया का सबसे बड़ा अफिलियट प्रोग्राम है जिससे ऑलमोस्ट हर ब्लॉगर हर दूसरा ब्लॉगर फ़ायदा उठा रहा है दैट इज़ द एमेज़ॉन अफिलियट प्रोग्राम एमेज़ॉन डॉट कॉम दुनिया की सबसे बड़ी आर्ग्यूएबली सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है यू एस ए के अंदर इस्पेशली एमेज़ॉन डॉट कॉम बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अब एमेज़ॉन अफिलियट प्रोग्राम आपने ज्वाइन कैसे करना है उसको यूज़ कैसे करना है ये तो जब मैं आपको मोनिटाइजेशन समझाऊँगा इन डिटेल ब्लॉग की तो उस टाइम पे देखने वाली चीज़ है अभी हम सिर्फ नीच की बात कर रहे हैं आप इस बात पे परेशान ना हो कि पता नहीं हम ज्वाइन कैसे करेंगे क्या होगा कोई भी ज्वाइन कर सकता है कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है कोई ऐसा रोला ही नहीं है बड़े आराम से ज्वाइन हो जाएगा हर बंदे का ही ज्वाइन हो जाएगा उसकी फिक्र आपने नहीं करनी अभी आपने क्या करना है कि आपने सोचना अच्छा मेरी ये नीच है इस नीच के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है उनकी प्राइस क्या होती है वो आपको कैसे पता चलेगी वो आपको अमेजोन से ही पता चलेगी सो से गोल्फिंग मेरी नीच है गोल्फ नीच है मेरी मैं जाता हूँ मैं सोचता हूँ अच्छा यार गोल्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं सो ऑबियसली गोल्फ क्लब्स हैं उसके अलावा शर्ट्स कैप्स आई थिंक उनकी कोई वो पैंट्स भी होती हैं स्पेसिफिक गोल्फ के लिए शूज़ होते हैं सो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लोग इस इस नीश के अंदर ख़रीद रहे हैं और यही प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ सो आपका काम यह है कि आपने जाना है अमेज़ॉन पे और आपने ये प्रोडक्ट सर्च करनी है सो आपने गोल्फ क्लब सर्च किए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैप सर्च की आपने शर्ट्स सर्च की वहाँ पे और आपने देखना है कि इनकी क्या एवरेज वैल्यू यूजुअली ये कौन सी रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हो रही हैं आइडियली जो सबसे स्वीट स्पॉट होता है ना प्रोडक्ट्स की वैल्यू का वो अराउंड 100 डॉलर्स होता है ठीक है 100 से बहुत ऊपर चले जाएं तब भी अच्छा नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा महंगी होती जाती हैं उतना कम उनका बाइंग रेट होता है और अगर वो 100 से बहुत नीचे चले जाएं तो उस केस के अंदर भी वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक परसेंटेज मिलना है कमीशन का अब वो परसेंटेज कितना मिलता है आप सोच रहे हो कि वो परसेंटेज कितना मिलता है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूँगा कि अमेज़ॉन इस टाइम पर कितने परसेंट कमीशन दे रहा है किस किस कैटेगरी के अंदर ठीक है सो आपने वो जाके देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके कितने परसेंट कमीशन अमेजोन आपको पे कर रहा है ऑब्वियसली जितना हायर होती है अच्छी बात है जितना लोअर हो उतनी बुरी बात है राइट नाउ ऑन एवरेज यूजुअली कोई थ्री टू फोर परसेंट पे कर रहा है अमेजोन फॉर डिफरेंट कैटेगरी सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है सो दैट इज़ Amazon Affiliate Program लेकिन सिर्फ और सिर्फ Amazon का Affiliate Program नहीं होता हर नीच के अंदर और भी बहुत से different Affiliate Programs होते हैं जो easiest way है ना देखने के लिए कि आपकी नीच के अंदर Amazon के अलावा और कौन से Affiliate Programs हैं वो ये हैं कि आप Google में जाएँ और आप search करें बस आपकी नीच अफिलियट प्रोग्राम्स ठीक है सो फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्फ है तो गोल्फ नीच अफिलियट प्रोग्राम्स आप गूगल में सर्च करें और आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्होंने आपकी स्पेसिफिक नीच के ऊपर एक बुलेटेड लिस्ट दी होगी कि ये 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 अफिलियट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है अथॉरिटी हैकरस और इस वेबसाइट ने यूजली काफ़ी ज़्यादा नीच के ऊपर स्पेशली अगर आपकी थोड़ी सी ब्रॉड नीच है तो इन्होंने उसके अफिलियट प्रोग्राम्स यूजुअली दिए होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट वुड बी ए गुड वे टू गो अबाउट इट ताकि आपको पता हो अमेजोन के अलावा भी आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस uh, अवेलेबल हैं उसके अंदर भी आपने देख लेना है कि कितने परसेंट कमीशन वो दे रहे हैं और भी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे कि कुकी ड्यूरेशन की कितनी देर की है कुकी ड्यूरेशन का मतलब होता है कि एक दफ़ा किसी ने क्लिक किया है Uh, मेरे अफिलियट लिंक के ऊपर तो कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर वो ये चीज़ बाय कर लेता है तो मुझे कमीशन मिलेगा आपने घबराना नहीं है इस चीज़ पे कि आप परेशान हो जाएं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है जब मैं मोनेटाइजेशन वाले एस्पेक्ट पे आऊँगा तो आपको मैं ये टेक्निकल डिटेल्स समझाता जाऊँगा अभी के लिए कमीशन परसेंटेज पर ज़रूर आपने नज़र रखनी है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग सो ये आपको अफिलियट प्रोग्राम्स के बारे में मैंने बता दिया प्रोडक्ट्स आपने देखनी है रफली अराउंड हंड्रेड डॉलर्स की प्रोडक्ट हो दैट इज़ द आइडियल स्वीट स्पॉट ठीक है ये हो गया अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ एड्स मैंने आपको बताया अफिलियट प्रोग्राम से पैसे कमाते हैं यूजुअली वेबसाइट्स और इसके अलावा एड्स से बनाती हैं एड्स में देर इज़ रियली नो वे जिससे आप मतलब स्पेसिफिकली देख सकें कि मुझे कितने पैसे पे होंगे और मुझे एग्जैक्टली exactly कितना पे होगा क्योंकि एड्स में कभी भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता ठीक है हर नीच हर वेबसाइट हर आर्टिकल पे डिफरेंट अमाउंट पे हो रही होती है आपको जो कि अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आर एट प्ले हेयर जो मैं जब बनाऊंगा वीडियोस मोनेटाइजेश
जितनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू हाई होती है एक नीच में यूजली उतने ज़्यादा पैसे ऐड से बनते हैं देर इज़ नो रॉकेट साइंस टू दिस सिंपल फार्मूला मैं आपको बता दिया है क्यों रीज़न क्या है इसकी ऑब्वियसली जो लोग एड्स लगा रहे हैं वो किसी प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हैं ना तो अगर उनकी प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है पैसे ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स कि वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ अगर एक प्रोडक्ट एक ऐसी नीच है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम है मार्जिन कम है तो वो लोग एड्स के लिए कम पे कर रहे हैं सिंपल फार्मूला है तो अगर आपने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे अच्छा रिसर्च कर लिया है और देख लिया कि एवरेज प्रोडक्ट का साइज़ और उसकी वैल्यू कितनी है उतना ही अच्छा आपको पे होगा फॉर एड्स और गए सो दैस वेटी मच एट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नीच के बारे में बताया कि नीच क्या होती है उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं वन चूजिंग अ नीच और उसके अंदर आपको पहला फैक्टर नंबर वन मैंने बताया कि मनी वाला जो एस्पेक्ट है आपने वो कैसे देखना कि कितनी प्रॉफिटेबल नीच है जो अगली वीडियो होगी हमारी उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा अब आपका ये पहला फैक्टर पास हो गया है आपने कहा कि हाँ यार मैं मेरे जहन में जो नीच है पहले फैक्टर पे पूरी उतर रही है अब दूसरा फैक्टर ये है कि आपने देखना है कि इसके अंदर कंपटीशन कितना है क्या मेरे लिए जगह है क्या ये एक ऐसी नीच है जिसपे एक्चुअली लोग सर्च कर रहे हैं ये हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे अगर आप ये वीडियो एक हफ्ता बाद या उसके भी बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी ये दोनों वीडियोस हैंड इन हैंड जा रही हैं तो डू कंसीडर वाचिंग देम टुगेदर टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ खलील अल्लाह हाफिज़ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि आपने देखने हैं ये मैंने पहले बात कर ली हुई है ना कर ली हुई है सो ये भी काट दी